Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf unserem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Markus von Castle Media und wir stehen heute in der weltbekannten Gamstadt hier in Kitzbühel. Auch heute wieder am Start mit einem Folgenfahrzeug und zwar bereitgestellt von OJ Cars aus dem Bezirk Kufstein, wie man hier sehen kann, ein wunderschöner Audi R8, passt extrem gut hier zu dem Chalet hinter uns. Es wird vermietet und zwar für den Urlaub von der True Luxury Villa. Dieses Chalet steht wirklich im Mecker von Kitzbühel und hier links von mir könnt ihr da oben einen Hang sehen, das ist die weltbekannte Streif. Für 75.000 Euro die Woche haben wir 14 Gäste Platz, auf sieben Schlafzimmer, sieben Bäder aufgeteilt, das alles auf fünf Stockwerken mit einem Indoor Pool, also ganzes Hallenbad kann man sagen, mit einer Sauna, mit einem Hammer, mit einer Tiefgarage für sechs Fahrzeuge, mit sechs Fahrzeugstellplätzen hier draußen, komplett beheizt und einen eigenen Fahrzeuglift. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt zuallererst mal hier im Einfahrtsbereich. Diese Einfahrt bitte Platz für drei bis vier Fahrzeuge. Hier dahinter haben wir nochmal ein Carport. Die Einfahrt mit Naturstein verpflastert, zieht sie sich hier zurück, ist beheizt, bedeutet dieses Problem wurde jetzt im Vorhinein schon mal beseitigt, im Falle, wenn dann der Winter kommt, denn der kommt natürlich bestimmt, vor allem hier in Tirol. Dann haben wir hier diesen Übergang auf diesen Sockel und diese außen angelegte Stiege. Ist auch sehr markantes architektonisches Merkmal. Und die verbindet einen dann hier extern nochmal mit dem wohn s bereich in ein separates Foyer. Kommen wir aber später noch dazu. Sehr schön merkt man auch, das Holz ist hier kein normales Holz. Das ist echtes Altholz. 300 Jahre alt und in dem Fall sehr, sehr genau und schön verarbeitet worden. Dieser Übergang zieht sich bis hierher und der Eingangsbereich alles mit Granit gelöst. Die Granit Treppen oder Stufen in dem Fall sind alle schön gebrochen worden und bieten somit hier diesen schönen Übergang für jede jeweilige Stufe. Das ist dann hier der Haupteingang mit dem Muster, wie wir es schon mal in einem Video gesehen haben, und zwar auf der Bichladen war das beim Garagentor. In dem Fall ist das hier die Tür, wie die mit dem eingesetzten Muster des Sterns, die übereinander immer wieder gesetzt werden, auch mit Altholz ausgeführt, genau wie auch hier dieses Carport. Sogar die Spots wurden hier jeweils in schwarz kombiniert, dass es wirklich gut dazu passt. Und bis hier hinten alles mit der Natursteinverplasterung. Das ist der angesprochene Autolift. Wie der funktioniert, wo der hinführt, dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach die Eingangstür und ich führe euch ein bisschen herum. Ich darf euch begrüßen im Eingangsbereich hier im Chalet. Auf dieser Etage im Erdgeschoss finden wir vier Schlafzimmer. Eins davon ist zu eurer Rechten, die anderen sind alle hinter euch. Aber jetzt grundsätzlich jeder hier nicht abgetrennte Raum, also der Eingangsbereich, jede Wand wurde mit Altholz veredelt. Vom Boden bis zur Decke hoch, von den Türstöcken bis hier zu den Türblättern, alles in rustikalem, wunderschön verarbeitetem Altholz. Hier zu eurer Linken nochmal der Anthrazitaufzug, der einen dann durch die Etagen führt. Das sind ja fünf Stockwerke insgesamt. Und dieser Zugang führt zu Garderobe und auch zum Gäste-WC. Wie angesprochen, hier mit dem Altholz wirklich überall. Und diese Schiebetür trennt einen hier von der Garderobe. Und wie so wie davon geht das Stiegenhaus runter in das erste Untergeschoss. Aber was ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen will, ist hier dieses Gäste-WC. Wunderschön durchgezogen mit einem lachsfarbenen Wandstil, gleichzeitig ein für mich komplett einzigartiger Wasserhahn. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Der geht von der Decke raus in Tropfenform hier runter. 
einfach nur stylisch. Solche Dinge, die machen es aus, gefallen mir extrem gut und das ist nur das Gäste-WC. Muss einfach gesagt werden. Diese Tür, die führt nochmal raus in den Garten. Hinter euch gehen wir jetzt zum Schlafzimmer Nummer 1. Hier der Wechsel vom Boden hier im Eingangsbereich auf die wunderbare warme Eiche hier drinnen in den Schlafbereichen. Man sieht einfach, es wurde auf natürliche Materialien gesetzt, wirklich Holz, haptisch ansprechendes Holz. Jedes Schlafzimmer ist mit einem Bad en Suite ausgestattet, mit einer Einbaubadewanne, wie man hier gut sehen kann, ein Wasserklosett, natürlich ein Waschbecken und immer auch wieder mit den Altholzakzenten im Badezimmer. Auch die Kleiderschränke sind maßangefertigt mit dem gleichen Holz, damit es einfach stimmig dazu passt. In dem Fall haben wir eine Nordostausrichtung mit einer schönen Sprossen-Doppeltür, die hier den Blick raus auf den uneinsehbaren Garten gewährleistet. In dem Fall ist auch keine Absicherung aus Anthrazit draußen, sondern durchgezogen mit dem alten, 300 Jahre alten Holz, was ich draußen schon angeschnitten habe. Und bitte schaut euch an, wie schön hier gearbeitet worden ist und wie detailgenau. Hier der Aufzug komplett ohne Rahmen, aber unglaublich schön eingesetzt, komplett fugenlos, wirklich toll die Gewerke ausgeführt. Und wenn man hier weiterkommt, stehen wir in dem kleinen Vorraum, hier mit der abgehängten Decke, die indirekt beleuchtet, hier nochmal eine ganz neue Ebene für den Bereich schafft. Wir haben hier nochmal drei Türen, eine hinter mir, zwei neben euch. Haben wir zu eurer Rechten ein Schlafzimmer, mit Bad en Suite und einer Badewanne eingebaut. Hier auch wieder ein Schlafzimmer mit Bad en Suite und einer Dusche eingebaut. Und hinter mir ist das größte Schlafzimmer, beginnt hier mit einem begehbaren Kleiderschrank. An allen Wänden haben wir hier Einbauschränke, wieder mit dem gleichen Altholz, wie auch die Türen zum Beispiel gearbeitet worden sind. Und nochmal zwei Türen. Eine ist eine Verlängerung des Garderobenbereichs, also nochmal ein begehbarer Kleiderschrank. Und zu eurer Linken hier das Master Badezimmer. Mit einer großen Badewanne hier mit Düsen eines Whirlpools eingebaut, wunderschön, mit zwei Waschbecken, eins auf eurer Seite, eins auf meiner Seite. In dem Fall wieder die Kombination mit dem Altholz, in dem Fall ist es an der Decke, mit Spots jeweils verbaut. Hier zu eurer Linken diese Glaskabine ist hier eine Regendusche und das nochmal ein abgeschirmtes WC mit einem BD. Und direkt dahinter ist dann das Schlafzimmer. An der Stelle möchte ich auch unbedingt nochmal hervorheben, wie qualitativ auch die Möbel hier drinnen sind. Allein die Nachtkästchen sind hier mit Leder überzogen, mit Nieten bestückt. Der absolute Wahnsinn, unglaublich teurer und aufwendiger Vintage-Style. Auch hier dieses Tischchen, unglaublich selten so etwas überhaupt zu bekommen. Wir haben hier drinnen zwei Fensterfronten. Eine, die geht hier raus in den Garten und eine Glastür, Sprossentür wieder, mit einem Schiebeelement, damit man raus auf seine Sonnenterrasse kommt. Auch ein nettes Feature hier drinnen, das ist eins der wenigen Schlafzimmer, das hier im Schlafzimmer einen mit Feuer beheizten Kamin hat. Hier geht's raus auf die private Terrasse hier. Super überdacht, hier in dem Fall durch das Obergeschoss, zieht sich hier der Balkon rüber mit massiven Balken, wie man hier gut sehen kann. Das sind die 300 Jahre alten Holzelemente, wie angesprochen schon beim Einstieg. Wunderschön, extrem charmant und ist auch eine tolle Umgebung hier, wenn man beim Schlafzimmer zum Beispiel, wenn das Haus voll wäre in dem Fall, dass man hier wirklich in Ruhe nochmal ein Plätzchen hat, wo man den Abend dann zum Beispiel zu zweit in Ruhe ausklingen kann. Und ich würde sagen, wir schauen einfach in dem Bereich da oben, in dem Wohn-Ess-Bereich, einfach direkt hoch. Natürlich kann man entweder über Stiegenhaus oder eben mit dem Aufzug hier hochfahren. Ich habe es ja beim Einstieg schon angesprochen, dass man hier hoch kann. Kommt man nämlich hier direkt in den Wohn-Ess-Bereich, zumindest in das Foyer des Wohn-Ess-Bereichs. Grundsätzlich ist es auch ein erweitertes Stiegenhaus hier mit dem Zugang vom Lift hierher. Das ist ein schöner Bereich, nochmal ein Tisch mit einer eingebauten Eckbank, zum Beispiel für Kaffee oder Frühstück am Morgen. Es kommt hier auch die Sonne rein, ist aber eher so ein kleiner Platz, wo man sich nochmal zwischendurch niederlassen kann. Wir haben hier zwei Schiebetüren. Eines ist eine doppelte Schiebetür und das ist hier eine einzelne. Mit der kommen wir direkt in die Küche rein. Hier wechselt der Boden wieder auf die Steinfliesen, alles mit Fußbodenheizung im gesamten Haus und hier wurde Eiche mit den schönen Anthrazitelementen, die Steinoberfläche hier, auch die Schmiedeeisen, Griffe und Armaturen hier in der gesamten Küche. Generell haben wir hier beste Geräte von gar genau alles, was man sich vorstellen kann, von richtigen Pizza, Bratofen, Backofen, einen Kühlschrank, einen Weinkühler dort drüben, alles was das Herz begehrt. Grundsätzlich 
Das ist eine wunderbare Küche, um hier auch bekocht zu werden, ist einer der Services, die auch von den True Luxury Villas angeboten werden. Und wenn man hier diese Türchen öffnet, sieht man auch schon raus hier zur Esstafel. Aber da schauen wir jetzt am besten direkt hin. Und verbunden wird das alles hier mit dieser doppelten Schiebetür, mit einem Zahnriemen verbunden, rein in den Monestbereich. Hier auf dieser großzügigen Esstafel werden dann alle Gäste verköstigt, entweder vom Koch, hier durch das angesprochene kleine Küchenfenster, das hier in Szene gesetzt worden ist mit den beiden Lampen, die auch im Treppenhaus schon zu finden waren, in dem Fall ein kleiner Ech, zumindest glaube ich, dass das ein kleiner Ech ist. Und hier zwei Kästen, wie man hier sehen kann, werden die Türen hier reingeschoben und lassen sich komplett verstecken. In dem Fall ist hier eine kleine Kaffeebar mit Gläsern. Auf der anderen Seite wiederum eine vollkommen ausgestattete kleine Kitchenette, eine Bar mit einem Kühlschrank. Vor allem für stärkere Getränke ist es ideal hier aufzubewahren. Und direkt in der Mitte, passend aufgeteilt, haben wir hier das kleine Heimkino. Das ist für mich persönlich einer der schönsten Räume hier drinnen. Es ist zwar extrem viel Altholz verbaut worden und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, es ist nicht erdrückend. Es ist unglaublich gemütlich hier drinnen. Vor allem auch die Kombination hier mit diesem Designer-Sofa. Die Farbenauswahl allein schon, dieses lila-rosa, alles ein bisschen in verwaschenen Pastelltönen. Absolut mein Geschmack, passt extrem gut hier auch zum Altholz, zum Gemälde. Das alles ist hier ein intimerer Bereich, wo man hier Filme schauen kann, sich entspannt am Abend, sich absetzt, vielleicht von der Gruppe, hier mit dem Fernseher mit Bose Soundsystem, darunter nochmal eine Feuerstelle, die mit Feuer beheizt wird. Der Rest, der ist dann drüben im offiziellen Wohnbereich. Und schon stehen wir auch hier wieder im Wohnbereich, wirklich eine XXL große Sofa, eine Couch mit der Farbkombination wieder mit diesem leicht ausgewaschenen Lila und den grünen Elementen. Hier ein maßangefertigter Couchtisch von einer uralten Scheunentür, genau wie auch dieser Tisch hier hinter mir, nochmal besetzt mit einer Glasplatte. Und dieser Bereich ist absolut lichtdurchflutet. Wir haben hier Raumhohe, sogar über den Raum hinaus ist hier zwei Stockwerke hoch bis zum First hoch, damit die Sonne so lang wie nur irgendwie möglich hier reinscheinen kann. Imposant ist auch der Blick hier rüber und zwar in den zweiten Kaminbereich kann man sagen, ist hier ein wunderschöner, imposanter Kamin, sitzt auf einem Granitsockel, zieht sich hoch mit Altholz wieder immer schmöler, bis er dann das Dach erreicht. Auch die Möbelauswahl in dem Fall wieder alles im gleichen Farbton mit diesem Couch-Element. Meiner Meinung nach eines der schönsten, die ich jemals gesehen habe, in Kombination mit dieser Couch und dem atmosphärischen großen Bild von diesem Hirsch und ein paar Rehen im Wald. Auch wieder in den gleichen Farbakzenten, im Kontrast dazu der Schwarz und die Altholzwand dahinter. Wichtiges Element auch hier in diesem großzügigen Bereich ist die Wendeltreppe. Hier haben wir nämlich eine Galerie, die zieht sich entlang dem First, dem Satteldach nach vorne und öffnet sich zur Streif. Wunderschön und verbindet dort oben dann die beiden Schlafzimmer nochmal, die nochmal separat im obersten Stockwerk wunderbar mit Licht versorgt sind durch die beiden Dachfenster und die Gaupen, die extra noch angebracht worden sind. Dafür muss man jetzt nicht diese Wendeltreppe nehmen, man kann natürlich auch mit dem Aufzug oder mit dem offiziellen Stiegenhaus hier hochkommen. Diese Wendeltreppe, die führt einen dann hier hoch, erst einmal so weit wie es nur geht hier zum Zichtdachstuhl und hier haben wir zwei Türen. Das sind nämlich zwei Kabinett-Schlafzimmer, jeweils mit einem Doppelbett. Wie man hier sehen kann, die Raumhöhe ist deutlich niedriger und geht hier auch wirklich bis auf 1,20 Meter runter. Es sind aber jeweils Panoramafenster, Dachfenster drinnen, deswegen ist es lichtdurchflutet, alles mit Einbauschränken hier mit Altholzstil, wunderschön gemütlich gelöst und trotzdem beide drüben ist es gespiegelt, mit einem Bad en suite. Und dieser Bereich hat einen gemeinsamen Wohn- und auch Essbereich. Hier mit einem unglaublich gemütlichen Couchareal, mit einem sonderangefertigten Tisch dabei, wirklich gemütlich mit der indirekten Beleuchtung hier hinter dem Balken, extrem gut gelöst, auch hier wieder mit einem kleinen Tischchen, 
überall Kunst im gesamten Haus und die Qualität der Möbel wie schon angesprochen. Hier nochmal ein Soundsystem, ist generell im ganzen Haus verbaut, das Sonos Soundsystem und hier hinter euch ist der Zugang, weil man jetzt vom Treppenhaus hochkommen würde und auch noch eine eigene Küchenzeile, eine eigene kleine Kitchenette hier oben nur für diesen Bereich. Der wird überdacht hier mit diesem Satteldachvorsprung mit zwei Dachfenstern, die hier extrem viel Licht reinbringen und ein Blick hier über das Gebäude auf das Kitzbühler Horn. Das ist jetzt auch einer der höchsten Bereiche hier im gesamten Chalet und ich würde sagen, wir schauen runter in das erste Untergeschoss und zwar mit dem Autolift. In dieser Tiefgarage bringen wir dann insgesamt sechs Fahrzeuge unter, natürlich abhängig von der Fahrzeuggröße und wie man sie natürlich auch parkt. In dem Fall vielleicht nicht sechs, sondern eben nur vier oder fünf. Aber von hier hat man dann einen direkten Zugang, hier durch diese Tür, wieder natürlich mit einem Chip versiegelt und verschlossen. Und hier kann man dann rein zum Pool unter anderem. Kommt's mit! Und jetzt befinden wir uns im ersten Untergeschoss. Hier alles wieder mit Altholz an den Wänden veredelt, unglaublich schön gearbeitet wie auch oben im Rest des Hauses. Das war die automatische Schließung der Tür, sicher ist sicher. Diese Tür führt runter, wieder ins Stiegenhaus und in das zweite Untergeschoss. Da findet man grundsätzlich eigentlich nur Technikräume, auch Pooltechnik zum Beispiel. Unter anderem aber auch einen Fitnessraum, den blenden wir euch hier ein. Und hinter euch befindet sich noch eine kleine Suite. Diese Suite, diese ideale Bedienstetenwohnung oder immer zusätzliches Schlafzimmer, hat eigene kleine Kitchenette und wieder ein Bad en Suite. Vor allem die Anwendung hier im Untergeschoss ist ideal zum Garagenstellplatz, kann man ohne Probleme das Haus verlassen, ohne dass man irgendjemand was mitbekommt. Und diese Tür, große Tür, nochmal mit zwei Milchglas-Fixverglasungen links und rechts, öffnet dann den Bereich in den Indoor Swimming Pool oder Wellness Areal generell. Einfach der Wahnsinn. Selbst im bekannten Kidsbefühl ist es nicht selbstverständlich, dass man in seinem eigenen Chalet oder Haus am Pool oder wie hier wirklich ein Indoor Swimming Pool 15 Meter lang besitzt oder haben kann bzw. darf. Wir haben hier wirklich eine Wellness Oase. Die Fliesen, die Steinfliesen hier am Boden sind die gleichen wie auch im Eingangsbereich oder in den praktikablen Bereichen des Hauses. Wunderschön mit der Marmorierung. Ziehen Sie sich durch auch in das Becken rein. Es ist kein blaues Becken, wie man es zum Beispiel noch von früher kennt. Gefällt mir persönlich viel besser, wenn es diese Farbe hat. Und wer genauer schaut, der Pool hat eine Infinity Edge und schließt genau mit der Bodenfläche ab. Extrem schön gearbeitet. Hier an der Decke sieht man auch noch die indirekte Beleuchtung an den Rändern mit den Altholzbalken und auch diese Altholzwand. Und hier haben wir das Hammer. Daneben eine finnische Sauna und in der Mitte den Bereich zum Abkühlen mit einer Regendusche. Aber hier hinter euch haben wir hier Sprossenfensterelemente, die man hier aufschieben kann und schon steht man draußen hier im Lichthof. Jetzt ist es schon fast Abend, wir haben ja so halb fünf haben wir, die Sonne kommt hier noch ganz leicht rein. Absolut angenehmes Gefühl hier unten, einer der schönsten Lichthöfe, die ich jemals gesehen habe. Sehr schön angelegt, hier mit dem Grün, aber vor allem auch oben. Der Sichtschutz wird nicht durch irgendein Geländer gewährleistet, sondern durch den lebendigen Zaun, den man auch schon im Garten gesehen hat. Also wirklich Privatsphäre und ein Gefühl vom Garten. Es war mir wie immer eine große Ehre, euch heute wieder mitnehmen zu dürfen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde uns extrem freuen. Und an der Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an OJ Cars für den R8 und an True Luxury Villas, die diese Immobilientour heute überhaupt ermöglicht haben. Wir sehen uns das nächste Mal kommenden Freitag zur nächsten Immobilientour. Bis dahin, macht es gut und Servus.